Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá certo? Estamos aqui para a gente dar início às nossas atividades dessa semana, ok? Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração primeiro, vamos lá. Querido Deus, muito obrigada pela minha família, pela minha vida, pela minha saúde, por tudo que tem me proporcionado. Obrigada Senhor pela minha escola, pela minha professora, pelos meus coleguinhas e por tudo que tem me dado até hoje. dai nos uma boa aula. Amém. Vamos cantar uma musiquinha agora, gente? Uma musiquinha sobre... Hum, vamos ver. Vamos cantar uma musiquinha agora. Sobre... Eu vou cantar a música do barquinho, que eu acho muito bonita. Tá certo? Vamos lá. O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Bem, gente, essa semana vocês fizeram atividade sobre as danças folclóricas. Mas a atividade foi bem simples, foi para vocês fazerem um ganzá. Um ganzá que é um instrumento musical né, usado em algumas danças. E até pedi que, que quem conseguisse tirasse foto ou postasse né, no Instagram e marcasse o nome da escola. Ficou bem fácil de fazer o ganzá, né? Muito utilizado em muitas danças folclóricas. Então, essa parte do, do ganzá foi uma atividade bem simples. Mas essa semana na plataforma, vocês irão fazer atividade sobre esse mesmo assunto. Sobre essas danças folclóricas que a gente já comentou e a tia vai comentar mais uma vez com vocês. Quando ele disse que a dança folclórica é o um meio de expressão que existe há milhares de anos, né? E em nosso país também existem essas manifestações folclóricas, né? São as tradições populares de vários estados brasileiros, né? Assim como nós temos o boi bumbá, a dança de parintins, a dança de coco, a congada. Nós temos samba né? no Rio de Janeiro. Então, são festas né, com características próprias de cada região, tá certo? Essas danças, elas acontecem em datas específicas, né? Sempre celebrando o folclore ou alguma manifestação que exista naquela cidade, tá certo? Aqui também disse que as danças folclóricas são muito importantes para a transmissão cultural. Qual seria essa transmissão cultural? as culturas que são passadas de gerações em gerações pelos nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, tataravós, né? que vão fazendo essas manifestações e vão passando para os seus descendentes. Né? Por exemplo, a quadrilha, né? samba de roda, maracatu, catira, maculelê, ciranda. Uma coisa interessante no maculelê, é que antigamente, hoje mais não, mas antigamente o maculelê, eles dançavam com facões. Era uma dança, é uma dança negra, e que eles dançam com facões nas mãos, né? Hoje em dia, eles substituem por pedaços de madeira, né? Para, 
para que as pessoas não se machuquem. Mas o maculele normalmente ele é dançado com facões nas mãos, nas mãos, entendeu? Tem o baião, tem o bumba meu boi, tem o frevo, que a gente vê muito em Olinda, principalmente no carnaval, né? Tambor de crioula, chachado, coco e o carimbó. Então, outras informações é que essa dança de coco é típica da região norte, né? Do Brasil. O nordeste, desculpe, na região nordeste, principalmente do estado de Alagoas, que é nosso vizinho, né? Alagoas, vizinho de Sergipe, assim como a Bahia, né? Também Paraíba, Pernambuco e o Rio Grande do Norte tem esse tipo de dança lá, certo? Está ligada, diz que essa dança está ligada ao trabalho dos catadores de coco, né? Que entoavam cantos enquanto batiam as cascas para quebrá-los. É por isso que muitos grupos, quando vão fazer esse tipo de dança de coco, eles costumam comprar tamancos de madeira, que é justamente para quando bater no chão, fazer o som, né? Ecoar algum som. Então, alguns grupos aqui no, no município de São Cristóvão, existem grupos que dançam dança de coco, né? Samba de roda, sempre batendo com tamancos de coco, tamancos de madeira, né? Para que ecoe esse som. Como ele disse aqui, ó, durante a dança participam homens, mulheres e crianças. E eles marcam esse ritmo batendo os pés no chão, né? Os pés no chão e batendo palmas. Como também eles dizem que as, as sandálias estão com sola de madeira, quando eu acabei de falar a vocês, né? Que é justamente para ficar essa batida dos pés, tá certo? E ele dá ênfase a alguns artistas, né? Nessas danças, como Jackson do Pandeiro, Selma do Coco e Zé Neguinho do Coco. São pessoas, né? Que são é, ilustres, né? Que são que merecem respeito para esse tipo de dança, porque foram pessoas antigas que começaram esse tipo de dança e se destacaram, tá certo? Também está falando mais sobre o carimbó que é uma mistura de tradições indígenas, africanas e europeias, né? Bem comum no estado do Pará. E ele fala que o seu instrumento para tocar é o tambor, né? Com, é, que é feito com um tronco de árvore cavado e um pedaço de couro. Para tocar, o músico se senta sobre o tambor. Então, vocês sabem que ele deve ser grande por conta disso. Tem até aqui no livro de vocês, ó, o modelo desse tambor, né? Assim, para vocês terem uma ideia do tamanho do tambor, qual seria, ok? Aí ele disse, a coreografia é marcada pelas batidas do pé também, no chão, pelas palmas e pelo estalar do dedo. Eles estalam os dedos enquanto estão dançando no ritmo da música, tá certo? Alguns passos imitam os movimentos dos animais. Aí ele disse, galos, galinhas, perus, gatos, deve ser bem interessante, né? Eles dançando... E imitando esses animais, batendo as asas, fazendo alguma coisinha assim. Também está falando sobre é, danças folclóricas em vários países. Aí aqui na página 67, a gente vê a dança do ouro no vilarejo de Varvara, na Bulgária. Que é uma dança de roda também. Tem o Yanko, que é da China. E tem o calamatiano, folclore grego. E também uma dança folclórica indiana, aqui na página 67. Se vocês prestarem atenção, é, algumas delas, principalmente o da China e o da Índia, e o do, a da Bulgária também, são coloridos muito bonitos, né? Eles gostam de roupas coloridas, para essas, esse tipo de manifestação, né? De festas na cidade deles, né? Ah, o colorido das roupas dá um charme maior a essas celebrações, entendeu? Então, vocês vejam que o Bumba Meu Boi, que algumas manifestações de Bumba Meu Boi são muito bonitas, principalmente quando ele vem bem, bem colorido, né? Bem animado, fica bem mais animado quando o colorido... É bonito quando tem cores vivas, cores quentes, que seriam laranja, vermelho, amarelo. Então, essas cores chamam muita atenção. Né? Então, essa atividade de arte vai estar postada na plataforma para vocês, tá certo? Espero que vocês 
Faça essa atividade com atenção, ok? É, qualquer dúvida, olhem o livro, tá certo? Leia mais um pouquinho o assunto. Busquem alguma, algumas... É, com certeza eu vou perguntar algumas coisas sobre o nosso município de São Cristóvão, que ele sempre tem danças. É, eu vou perguntar com certeza o, o nome de alguns grupos folclóricos de São Cristóvão. Vocês já vão aí pesquisando pela internet, né? O celular de vocês ou no computador vocês vão conseguir. Basta que vocês coloquem assim... Grupos folclóricos do município de São Cristóvão, em Sergipe. Então, vocês vão ver o nome desses grupos folclóricos e vocês vão passar para a atividade. Tá certo, gente? É... Boa aula, boa semana, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!